بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد شهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب والفيديو ده بمناسبة بداية انتشار فيديوهات تحدي صحة الإسلام واللي شارك فيه حتى الآن مجموعة من الإخوة الأفاضل لكن في تعليقات كل فيديو بيتكلم عن صحة الإسلام لازم تلاقي مجموعة سخيفة بتقول إن ده ما يعتبرش دليل علشان كده هتكلم في فيديو النهاردة عن الفكرة دي في حد ذاتها لأن إثبات صحة الإسلام مش مجرد عرض دليل وخلاص لكنه أشبه بصرح معرفي كبير مليان مواضيع كتير أو تقدر تقول إن في منهجية معينة لإثبات صحة الإسلام وده بيكون عن طريق أنواع مختلفة كتير من الأدلة وكل نوع معين من الأدلة بيكون تحتيه أمثلة كتير مختلفة علشان كده هنتكلم النهاردة عن منهجية إثبات صحة دين الإسلام بشكل عام في البداية لو أنت مهتم بالحوار الإسلامي المسيحي ومقارنة الأديان والنقد الكتابي أو لو مهتم بالقضايا الفكرية المعاصرة ومواضيع الإيمان والإلحاد أو لو مهتم بالإسلام بشكل عام يبقى أنت لازم تشترك في هذه القناة اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجيلك كل الإشعارات بكل حلقاتنا الجديدة الفيديو ده هيكون مختصر قدر الإمكان وأي حاجة هتكلم عنها في الفيديو ده هتلاقيه مشروح بشكل تفصيلي ضمن سلسلة براهين النبوة وصحة دين الإسلام علشان نفهم إزاي نقدر نثبت صحة الإسلام لازم نجيب الموضوع من بدايته وبإذن الله هحاول أعرض الموضوع بشكل محايد قدر الإمكان معروف ان المسلمين هم اتباع محمد بن عبد الله ابو القاسم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب انسان ولد في مكه في جزيره العرب من قبيله قريش ولادته كانت في النصف الثاني من القرن السادس الميلادي والمهم انه ادعى النبوه في النصف الاول من القرن السابع الميلادي وهكذا دين الاسلام مبني في الاصل على ادعاء نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هل هو بالفعل نبي ورسول من عند الله عز وجل ولا ادعاء النبوة ده مجرد كذب لو محمد صلى الله عليه وسلم بالفعل نبي ورسول من عند الله يبقى بالفعل الإسلام هو دين الله الحق وبالتالي لابد من اعتناقه والإيمان بصحته والعمل وفق تعاليمه ويبقى السؤال الجوهري هنا هو الآتي كيف نتحقق من صدق مدعي النبوة لو فكرت شوية في الموضوع هتلاقي ان الموضوع كله تاريخي بحت هسألك سؤال بسيط جدا هل المعلومات اللي انا قلتها في البداية معلومات صحيحة اصلا انهي معلومات ان في واحد اتولد في مكة في جزيرة العرب من قبيلة قريش اسمه ابو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب اتولد في النصف الثاني من القرن السادس الميلادي وادعى النبوة في النصف الاول من القرن السابع الميلادي هل المعلومات دي صحيحة اصلا طب وهعرف منين انها صحيحة ولا لا من هنا هتفهم ان الموضوع في اصله تاريخي بحت واننا عايزين نتحقق من صحة المعلومات التاريخية دي وده هيكون عن طريق دراسة كل المصادر التاريخية القديمة اللي بتتكلم عن هذا الشخص مدعي النبوة أو أي حاجة ليها علاقة بيه والمصادر التاريخية القديمة دي هي اللي بنقول عنها التراث الإسلامي القديم أو مصادر الدين الإسلامي وبما إن الموضوع في أصله تاريخي بحت اهتميت جدا سواء في فيديو التحدي اللي أنا عملته أو في فيديوهات براهين النبوة وصح الدين الإسلام وحتى الأخ أبو عمر الباحث في فيديو التحدي بتاعه اهتمينا نوضح بشكل عام إن المسلمين مهتمين جدا ببيان إن التراث الإسلامي القديم بتاعهم وعلى رأس هذا التراث القرآن الكريم وكتب السنة النبوية الشريفة تعتبر في المقام الأول مصادر تاريخية موثوقة والكلام ده بناء على علم مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل والاهتمام بالأسانيد وهكذا والموضوع ده في حد ذاته يحتاج بحث ودراسة وفحص لأنك لو ما اقتنعتش أن التاريخ الإسلامي ده تاريخ صحيح بالفعل أو بمعنى أصح أن المسلمين قادرين على معرفة التاريخ الصحيح بناء على قواعد وضوابط وأحكام وأصول وقوانين إلى آخره 
من خلال ده كله المسلمين بيفحصوا تراثهم الإسلامي والمسلمين قادرين على معرفة التاريخ الصحيح اللي موجود في تراثهم الإسلامي فبالتالي لو جينا نتكلم عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته المسلمين قادرين على دراسة وفحص وتحقيق كل مصادر السنة والسيرة النبوية وقادرين على معرفة التاريخ الصحيح اللي موجود في هذه المصادر وفصل هذا التاريخ الصحيح عن أي كذب أو أخبار تاريخية غير صحيحة المسألة دي مفصلية وجوهرية ولو ما اقتنعتش بيها هتفضل في دوامة كبيرة وللعلم المسألة دي معروفة ومحسومة عند كل المتخصصين وعلشان كده بنقدر نقتبس من كلام المستشرقين والمؤرخين من غير المسلمين واللي بيقروا وبيعترفوا إن المسلمين هم اللي وضعوا قواعد علم التاريخ وإن المسلمين عندهم تراث ومصادر تاريخية كثيرة جدا وضخمة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو أي حاجة ليها علاقة به من خلال هذا التراث الإسلامي الضخم ومن خلال قواعد علم التاريخ المسلمين قادرين بالفعل على معرفة التاريخ الصحيح المتعلق بحياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حابب ألفت الأنظار لحاجة معينة أنا شخصيا بعتبرها أول دليل على صحة دين الإسلام أو نقدر نقول أن طول ما أنت ماشي في طريق دراسة دين الإسلام بتلاقي أن الطريق كله من أوله لأخره مليان أدلة على صحة دين الإسلام أول دليل بالنسبة لي هو حالة التراث الإسلامي والمصادر الإسلامية القديمة بالمقارنة بباقي الديانات الأخرى خصوصا الأقرب للإسلام المسيحية واليهودية المصادر الأصلية لكل الديانات الأخرى إما ضاعت أو أصابها التحريف وهي في مجملها ضعيفة وقليلة ولا تفيد اليقين في أي شيء لكن لما بنشوف التراث الإسلامي بنلاقي أنه بيتميز بحاجتين اتنين أولا حجم التراث الإسلامي مهول جدا وضخم جدا وقديم جدا ومن خلال هذا التراث الضخم بنقدر نحصل على كل التفاصيل الممكنة والأهم من الضخامة القدم حجم التراث الإسلامي الذي يعود للقرون الثلاثة الأولى لا يقارن بتراث أي دين آخر وأتحدى هات لي كل ما كتب بأي لغة من تراث النصارى من القرون الثلاثة الأولى وقارنه بحجم التراث الإسلامي ستجد أن التراث المسيحي لن يتعدى مكتبة صغيرة أو متوسطة الحجم في حين أن التراث الإسلامي من القرون الثلاثة الأولى فقط ستملأ عدد ضخم من المكتبات وزي ما قلنا الموضوع مش بس بالكم ولكن بالكيف يبقى التراث الإسلامي في النهاية تراث كبير جدا وقديم جدا ومنقول ومحفوظ على أساس قواعد علشان كده بنقدر نحصل منه على التاريخ الصحيح لمدعي النبوة يبقى لغاية دلوقتي قلنا ان الموضوع كله تاريخي بحت وبيدور كله حوالين سؤال كيف نتحقق من صدق مدعي النبوة والاجابة هي من خلال التراث والتاريخ المتعلق بحياة مدعي النبوة وقلنا ان المسلمين هم اللي وضعوا قواعد علم التاريخ من خلال هذه القواعد بيقدروا يفحصوا هذا التراث والتاريخ وبالتالي بيستخرجوا منه التاريخ الصحيح المتعلق بحياة مدعي النبوة من خلال دراسة هذا التاريخ الصحيح هنقدر نعرف تفاصيل حياة مدعي النبوة وهنقدر نعرف تفاصيل دعوته ورسالته ومن خلال الفحص الدقيق لهذه التفاصيل هنقدر نتأكد في النهاية من مدى صدق مدعي النبوة إذا كان السؤال الجوهري هو كيف نتحقق من صدق مدعي النبوة يبقى أول حاجة لازم نتأكد منها هي أخلاق مدعي النبوة هل كان كاذبا أم كان صادقا الموضوع ده بيكون عن طريق دراسة الآتي حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وحياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وطبيعة دعوته ورسالته بعد البعثة والبعثة طبعا المقصود بيها من أول ما ادعى النبوة مع الأخذ في الاعتبار أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان رجلا اجتماعيا متواضعا يخالط الناس سواء قبل البعثة أو بعد البعثة وكان شخصية معروفة عند كل الناس 
القرآن الكريم نفسه كمصدر من أقدم المصادر التراثية الإسلامية اللي بتأرخ لحياة النبي وبعثته القرآن بيشهد بهذا في سورة التوبة الآية رقم 128 لقد جاءكم رسول من أنفسكم من وسطكم في سورة آل عمران الآية رقم 164 لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم في سورة الجمعة الآية رقم 2 هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم وفي سورة الفرقان الآية رقم 7 وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق بخالط الناس وبيعشرهم في النهاية بنلاقي ان مفيش مخلوق اتهم النبي محمد بالكذب قبل بعثته في صحيح البخاري الحديث رقم 4770 صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا وبعد ما جمع كل اهل وناس من قريش قال لهم ارايتكم لو اخبرتكم ان خيلا بالوادي تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقي قالوا نعم ما جربنا عليك الا صدقا وفي روايه اخرى نعم ما جربنا عليك كذبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ولاحظ ان دي شهادة جماعية من كل قريش بصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم شهادة بانه صلى الله عليه وسلم عمره ما كذب عليهم ابدا ولا يتكلم الا بالصدق في المستدرك على الصحيحين الحديث رقم 5057 رواية عكرمة ابن ابي جهل لما دخل الاسلام قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأنت يا رسول الله محمد عبد الله ورسوله وأنت أبر الناس وأصدق الناس وأوفى الناس في صحيح البخاري الحديث رقم سبعة رواية هرق لعظيم الروم المشهورة مع أبي سفيان بن حرب أبو سفيان نفسه بيقول وكان وقتها لسه كافر لم يؤمن فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه يعني لولا ان كان في شهود للحوار وهيعرفوا انه بيكذب كان كذب فعلا في الاخر بعد الحوار اللي دار ما بين هرقل وابو سفيان هرقل قال وسالتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال يعني حد فيكم اتهموا بالكذب قبل ان يدعي النبوه فذكرت ان لا فقد اعرف انه لم يكن ليظر الكذب على الناس ويكذب على الله ودي حجة عقلية قوية جدا مدعي النبوة كذبا وزورا من أشر وأحط الناس على الإطلاق لأنه بيكذب على الله عز وجل وده مش كذب عادي فبالتالي مستحيل واحد معروف بالصدق طول عمره أول ما هيجي يكذب هيكذب على الله ويفتري على الله وفي نقطة مهمة جدا عايز أسلط الضوء عليها وهي ان محدش ابدا اتهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالكذب حتى بعد ادعاء النبوة والرسالة لكن اتهموه بحاجات تانية كتير لما تيجي تفكر فيها بشكل عقلاني ومنطقي هتلاقي انها اتهامات بطلة زي انه مجنون مثلا اتهام غير منطقي وغير معقول وده برضه في حد ذاته دليل على صدق نبوته وبناء عليه دليل على صحة دين الإسلام في سورة الأنعام الآية رقم 33 قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون يعني المشكلة مش فيك أنت يا محمد هم عارفين أن أنت صادق وعمرهم ما قالوا عنك أنك كذاب لكن المشكلة ما بينهم وبين الله عز وجل وبيجحدوا آيات الله عز وجل في نقطة تانية في غاية الأهمية أي شخص هيتأمل جيدا طبيعة حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هيجد أن ده لا يمكن يكون حياة شخص دجال مدعي للنبوة كذبا وزورا فهنلاقي أنه بشكل عام عاش حياة بسيطة جدا ماديا بيته كان بسيط جدا وكان بينام على الحصير والحصير كان بيأثر في جنبه وكان معظم أكله هو وأهل بيته من أبسط الطعام والشراب وكان بسيط جدا مع كل الناس 
حتى إنه كان بيرفض إن أصحابه يقفوا أو يقوموا له لو دخل عليهم في مجلس وعمره ما كان مهتم بجمع المال أبدا وأي مال كان بيحصل عليه كان بيتصدق به للفقراء لدرجة إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي ده كان حاله في الأمور الدنيوية والمادية أما حاله في الأمور الدينية والروحية فكان عجيب جدا أكتر حاجة كان بيحبها ويلاقي راحته فيها وكانت قرة عينه هي الصلاة ولما كان بيصلي بمفرده كان بيطيل الصلاة جدا وكان بيبكي في صلاته غالبا كان بيطيل في وقوفه وكان بيطيل في ركوعه وكان بيطيل في سجوده ولما كان بيصلي بالليل كان يظل واقفا حتى تتورم قدماه فهل هذا حال دجال مدعي للنبوة كذبا وزورا؟ ده كان حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم طوال بعثته وتذكر هذه المقولة جيدا قد تستطيع خداع بعض الناس بعض الوقت ولكنك لا تستطيع خداع كل الناس طوال الوقت في مسند الإمام أحمد الحديث رقم 1740 رواية جعفر من أبي طالب مع ملك الحبشة النجاشي بينت حاجات كتير أولا حال قريش قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جعفر من أبي طالب بيقول كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار يأكل القوي منا الضعيف ثانيا الرواية بينت حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفسه جعفر بن أبي طالب بيقول فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه ثالثا الرواية بتبين طبيعة دعوته ورسالته اللي بلغها للناس جعفر بن أبي طالب قال فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام الرواية دي بتبين منهج عظيم في بيان صحة دين الإسلام بالله عليك تأمل الموضوع كويس مدعي النبوة نفسه شخص لا غبار عليه طبيعة دعوته ورسالته ممتازة جدا فوق الوصف إزاي بعد كده يرفضوه ولا يؤمنوا به بالتالي بالإضافة لصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم نقدر نقول ببساطة إن طبيعة دعوته ورسالته في حد ذاتها دليل على صدق نبوته والموضوع ده كبير جدا وفي تفاصيل كتيرة جدا مع ادعاء محمد صلى الله عليه وسلم للنبوة والرسالة نجد إن الله عز وجل أيده بالمعجزات والآيات الدالة على صدق نبوته وخلي بالك الموضوع ده لازم يتاخد كله على بعضه يعني أخلاق النبي وصدقه مع طبيعة دعوته ورسالته مع الآيات والمعجزات اللي ربنا أيده بيها كلها مع بعض بشكل متراكم دليل على صدق نبوته وبالتالي دليل على صحة دين الإسلام العظيم وطبعا متفق عليه عند كل علماء المسلمين إن أعظم معجزة دالة على صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم فالقرآن الكريم لوحده دليل كافي على صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكن ده مش معناه أن القرآن الكريم هو المعجزة الوحيدة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم بالعكس بنلاقي أن القرآن نفسه بيشهد أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عمل معجزات على سبيل المثال القرآن الكريم بيذكر معجزة انشقاق القمر في سورة القمر من بدايتها اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر والقرآن الكريم بيذكر معجزة الإسراء في سورة الإسراء من بدايتها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير 
طبعا معجزة انشقاق القمر تحتاج إلى تفصيل ومعجزة الإسراء والمعراج تحتاج أيضا إلى تفصيل لو جينا ندرس القرآن الكريم كويس علشان نشوف إزاي القرآن يعتبر معجزة وآية دال على صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبالتالي على صحة الدين الإسلام العظيم هنلاقي الآتي قلنا إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولد في مكة في جزيرة العرب من قبيلة قريش والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ ويتلو القرآن في وسط قبائل العرب كلها أي شخص من العرب الأقحاح كان بيسمع القرآن ويتأمله ويتدبره كان بيدرك تماما أن القرآن الكريم كلام الله عز وجل وأن هذا الكلام لا يستطيع الإنسان أن يأتي بمثله وأن القرآن الكريم في حقيقته عبارة عن استخدام جديد للغة العربية لا هو نثر ولا هو شعر فأصبح الكلام باللغة العربية في منه ثلاث أنواع النثر والشعر اللي كانوا معروفين قبل كده وبقى عندنا أسلوب القرآن استخدام جديد تماما للغة العربية الفصحى اللي كفار قريش كانوا عارفينه كويس قوي فبالتالي أي شخص كان بيسمع القرآن كان بيعرف على طول إنه كلام الله عز وجل خصوصا لو كان عالما فاهما على سبيل المثال في المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري الحديث رقم 3872 شهادة عظيمة للوليد بن المغيرة بعدما سمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم رجع تاني لأبي جهل وقال له والله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم بزجر ولا بقصيدة مني ولا بأشعار الجن والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله وإنه لا يعلو وما يعلى وإنه لا يحطم ما تحته لكن للأسف أبو جهل أصر إن الوليد بن المغيرة لازم يقول حاجة وحشة عن القرآن وقال له لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه فالوليد بن المغيرة قال دعني حتى أفكر فلما فكر قال هذا سحر يؤثر يأثره من غيره والقرآن الكريم نفسه بيأرخ للوقعة دي في سورة المدثر من قوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا إلى قوله تعالى فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر حيل وقوي مش انتوا بتقولوا إنه قول البشر طب تمام قوي القرآن بيتحداكم كفار قريش إنكم تأتوا بمثله في سورة الطور الآية رقم 33 و 34 أم يقولون تقولة بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين انتوا افتريتوا فرية وقلتوا إن هو بيتقول هذا الكلام على الله وإن الكلام ده كلام البشر حلو قوي انتوا ناقصكم عقل ولا ايد ولا رجل ولا لسان ولا ودن ولا اي حاجة مش انتوا عرب زيه تعرفوا تقولوا اللي هو بيقولوا قولوا زيه ايه ده مثله كله ده كتير قوي طب خلاص نخفف التحدي عليكم شوية في سورة هود الآية رقم 13 و 14 ام يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون؟ برضو كتير عليكم عشر صور مثله طب إيه رأيكم نخليها صورة واحدة بس في سورة يونس الآية رقم 38 أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين حتى لو التحدي مجرد صورة واحدة مثله انتوا عارفين كويس قوي إنه كلام الله عز وجل لا يستطيع المخلوق أن يأتي بمثله علشان كده القرآن تنبأ 
ان كفار قريش مش هيستجيبوا للتحدي في سورة البقرة الآية رقم 23 و 24 وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين والموضوع مش بس كفار قريش الخليقة كلها لا تستطيع أن تأتي بمثل هذا القرآن حتى لو كلهم مع بعض اجتمعوا وحاولوا في سورة الإسراء الآية رقم 88 قل لإن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وطبعا مشرك العرب عجزوا تماما عن معارضة القرآن ودي حقيقة تاريخية لا جدال حولها وبما ان العرب نفسهم عجزوا عن معارضة القرآن اكيد غير العرب هيكونوا اعجز عن ذلك والعجز عن الاتيان بمثل القرآن من اكبر الادلة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبالتالي دليل على صحة دين الاسلام العظيم ولو تأملنا القرآن الكريم ودرسناه وتدبرناه هنلاقي إن آيات القرآن الكريم فيها أدلة كثيرة جدا على إن القرآن الكريم من عند الله عز وجل وإن البشر لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا الكلام على سبيل المثال بنلاقي في القرآن الكريم الإخبار عن الغيب سواء في المستقبل القريب أو المستقبل البعيد والكلام ده برضو بنلاقيه في السنة النبوية الشريفة وأي حد بيدرس التاريخ الصحيح للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هيلاقي إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم تنبأ بأشياء كثيرة جدا ستحدث في المستقبل سواء القريب أو البعيد وهنلاقي إن النبوات دي فيها كلام تفصيلي دقيق جدا ولازم نسأل سؤال في غاية الأهمية لو أنا واحد دجال مدعي النبوة كذبا وزورا ليه أخاطر بالكلام عن كل الحاجات دي بالتفاصيل دي بنلاقي برضو في القرآن الكريم كلام عن قصص الأمم السابقين ومهم جدا أننا نأكد على أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة ولم يكن له معلمين وده طبعا من خلال دراسة التاريخ الصحيح بعناية ولو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثبت عن طريق دراسة تاريخ الصحيح إن قبل البعثة ما كانش له معلمين فبعد البعثة كان مشغول أكتر بكتير وما كانش فاضي إنه يتعلم من حد برضو بنلاقي إن القرآن الكريم بيتكلم عن خلق السماوات والأرض وبيتكلم عن الكون وعن المخلوقات بشكل عام لما ندرس الآيات دي كلها بشكل دقيق هنلاقي إن شخص أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة عاش في الصحراء من 1400 سنة وما كانش له معلمين لا يمكن يعرف المعلومات دي كلها إلا عن طريق الوحي الإلهي فكل ده بيبين إن المعارف والعلوم دي كلها لا يمكن يكون مصدرها النبي محمد نفسه ولا بد أن تكون وحيا من عند الله عز وجل من ضمن أهم الأدلة على إن القرآن الكريم كلام الله ولا يمكن يكون من تأليف النبي محمد صلى الله عليه وسلم آيات العتاب وما نزل من القرآن بعد طول انتظار مستحيل عقلا لو القرآن ده من تأليف بشر إن الإنسان ده يعاتب نفسه أو إنه يقول إنه فعل خلاف الأولى أو إنه يضع نفسه في حرج بسبب انتظار نزول الآيات برضو بنلاقي في القرآن مجموعة كبيرة من الشرائع والعقائد والآداب مش بس في القرآن الكريم كمان في السنة النبوية الشريفة كل ما جاء على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم من تشريعات وعقائد وآداب وأخلاق ومعاملات وأحكام سواء في القرآن أو السنة النبوية الشريفة دليل واضح على صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والموضوع مش بس بالكثرة لكن بالشمولية والإحاطة والصلاحية والإتقان والكلام ده بيبان أكتر 
لما بنقارن الإسلام بالديانات والمذاهب الأخرى وفكر معايا بشكل منطقي وعقلاني شوية لو في شخص في مجتمع معين ادعى النبوة كذبا وزورا أكيد دعوة ورسالة الشخص ده هتكون متأثرة بالبيئة والمحيط اللي حواليه لكن لما نقارن الإسلام ومحتواه بكل المذاهب والديانات اللي ظهر في وسطها هنلاقي إن الإسلام رسالة مستعلية على الواقع من كل النواحي متسلطة عليها ليست متأثرة بيها سواء من ناحية الفكرية أو الثقافية أو الأخلاقية أو غيره أيوة إحنا أحيانا ممكن نلاقي وجه شبه ما بين دين الإسلام ومذاهب وديانات أخرى لكن في الوقت نفسه هنلاقي خلافات جوهرية ورئيسية وحابب أكد على نقطة في غاية الأهمية وهو إن الموضوع كله في النهاية منسوب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى إحنا بندرس التاريخ الصحيح المنسوب له ونشوفه قال إيه القرآن الكريم قطعا صحيح ومنسوب له لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ادعى إنه كلام الله نفسه وبعدين عندنا السنة النبوية الشريفة أقوال وأفعال وإقرارات النبي محمد صلى الله عليه وسلم التراث الإسلامي ده كله القرآن والسنة النبوية الشريفة فيها إخبار بالغيب سواء مستقبل قريب أو بعيد وفيها كلام عن قصص الأمم السابقة وفيها كلام عن خلق الكون وما فيه وفيها كلام عن العقيدة والإيمان والعبادات وفيها التشريعات والأخلاق والمعاملات والأحكام دراسة كل هذه المواضيع بالتفصيل خصوصا بالمقارنة مع الديانات والمذاهب الأخرى هيبين بشكل واضح وجلي التفوق الإسلامي بشكل عام وهيدل بما لا يدع مجالا للشك على صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبالتالي صحة دين الإسلام العظيم وبالمناسبة من ضمن أدلة صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الخلاف الجوهري الكبير ما بين القرآن الكريم والحديث الشريف من ناحية الصياغة والفصاحة والبلاغة والبيان وطبيعة استخدام اللغة الحديث الشريف هو كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم المفروض بادعاء النبي إنه كلام الله عز وجل نفسه لو كان القرآن الكريم مجرد كلام تاني للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كنت هتلاقي شبه كبير جدا ما بين القرآن الكريم والحديث الشريف من ناحية الفصاحة والبلاغة والبيان وأسلوب استخدام اللغة بشكل عام لكن أي دراسة لغوية أدبية بسيطة هتوضح إن الاتنين مختلفين تماما وده ملوش أي تفسير طبيعي إلا إن يكون القرآن الكريم موحى به من الله نيجي لدليل آخر على صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو تأييد الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بشكل عام وفي أمثلة كثيرة جدا لهذا التأييد الإلهي منها استجابة دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومنها المعجزات الحسية التي فعلها النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومنها انتصار النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أعدائه وظهور دينه على الكفار وفي النهاية اكتمال الدعوة والرسالة والدين لأن الله أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه سيعصمه من الناس نختم الفيديو بآخر دليل على صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الدليل ده هو ثمر دعوته ورسالته وكيف تحول العرب بسبب الإسلام العظيم من أمة لم يكن لها أي قيمة طوال التاريخ إلى أعظم أمة على الإطلاق ونجد أن الإسلام العظيم كان سبب في ارتقاء الإنسانية كلها سواء من الناحية الإيمانية العقائدية وده بيظهر بمقارنة العقيدة الإسلامية ودعوة التوحيد بأي عقيدة أخرى أو من الناحية المنهجية والعقلية والعلمية أو من الناحية الإنسانية والأخلاقية والاجتماعية وبأكد على نقطة في غاية الأهمية إن أنا بتكلم على وقت كان فيه المسلمين بالفعل بيلتزموا بالتعاليم الإسلامية مش منحرفين عنها لأن أي تطبيقات خاطئة للمسلمين 
تطبيقاتهم الخاطئة بتتحاكم للإسلام مش هي نفسها الإسلام عايز أفكركم إن دوري في الفيديو ده هو شرح منهجية إثبات صحة الإسلام ولو أنت عايز دليل بعينه تحت كل موضوع ذكرته تقدر ترجع لفيديوهات تحدي صحة الإسلام وفيديوهات براهين النبوة وصحة دين الإسلام لكن أعتقد إن كده بفضل الله عز وجل أكون وضحت الموضوع بشكل كامل وشامل علشان الناس تقدر تشوف الصورة الكبيرة علشان لما أي مسلم يتكلم عن دليل على صحة الإسلام تقدر تعرف الدليل ده مكانه فين في الصورة الكبيرة وتفهم إنك في الآخر هتتأكد من صحة الإسلام العظيم لما تفهم منهجية إثبات صحته كويس مع الدراسة التفصيلية للكثير من الأدلة أنا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو لو حاز الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر إعجابني ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة لو أنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية وبشكر كل اللي بيدعموا القناة شكرا جزيلا لو أنت عايز تبقى واحد منهم فزور صفحتنا على بيترون ستجد الرابط أسفل الفيديو إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته